హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎంతో క్రిస్పీగా ఉండే దోశలు తయారు చేసుకుందాం అండి ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం రండి ఒక గ్లాస్ మినప్పప్పు అండి ఏ గ్లాస్తో తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్తో మూడు గ్లాసుల బియ్యం తీసుకోవాలి అదే గ్లాస్తో సగం కప్పు అటుకులు తీసుకోవాలి ఒక స్పూన్ మెంతులు రెండు స్పూన్ల శనగపప్పు తీసుకోవాలి పచ్చి శనగపప్పు అండి బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి తీ కడిగి పెట్టుకొని అందులో శనగపప్పు మెంతులు అటుకులు వేసుకొని ఒక లీటర్ వాటర్ పోసుకొని నానబెట్టుకోవాలండి ఫోర్ అవర్స్ వరకు నానబెట్టుకోవాలి ఒక లీటర్ వాటర్ పోసుకొని నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో గ్లాస్ మినప్పప్పు వేసుకొని ఒక లీటర్ వాటర్ పోసుకొని నానబెట్టుకోవాలండి మినప్పప్పుకు బదులు మీరు పుట్టు తీసిన పప్పు కూడా వాడుకోవచ్చు మిన నాలుగు గంటలు నానిన తరువాత మినప్పప్పుని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నానండి చూసారా పప్పు బియ్యం కూడా చాలా చక్కగా నానింది లీటర్ వాటర్ పోసాం కదా దానిని వంపకండి అలాగే ఉంచేయండి వాటర్తో సహా మనం గ్రైండ్ చేసుకుంటాం కొద్ది కొద్ది క్వాంటిటీ చొప్పున మిక్సీలో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ కూడా బియ్యం గింజ అనేది ఉండకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి పిండిని గ్రైండ్ చేసుకోవడం టోటల్గా ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ ప్రాసెస్ అండి నెక్స్ట్ మినపప్పుని కూడా తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోండి ముందు పప్పు బియ్యం నానబెట్టుకున్నప్పుడు ఒక లీటర్ వాటర్ పోసుకున్నాం కదండి బియ్యం శనగపప్పులో ఆ లీటర్ వాటర్తో పాటు ఇంకొక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ పడిందండి మొత్తం లీటర్నర వాటర్ తోటి పిండి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసానండి ముందు రోజు నైట్ నేను ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను నేను మరుసటి రోజు మార్నింగ్కి నేను పిండి రెడీ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను ఇది మరుసటి రోజు మార్నింగ్ అండి పిండిని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు పొయ్యి మీద పెనం పెట్టి కాస్త వేడయ్యాక ఒక గరిటె వేసానండి నాది చిన్నదండి పెనము నాది అల్యూమినియం పెనం అండి మీది నాన్ స్టిక్ పెనం పెద్దదిగా ఉంటే ఒకటిన్నర గరిటె వేసుకొని పలచగా చేసుకోండి పిండి వేయగానే ఇలా కన్నాలు పడుతుందండి అది పెనానికి కూడా అతుక్కోదు ఇప్పుడు కాస్త ఆయిల్ వేసుకొని లైట్ బ్రౌన్ షేడ్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోండి తర్వాత వెనక వైపు తిప్పుకొని ఇంకొక థర్టీ సెకండ్స్ వరకు కాల్చుకుంటే క్రిస్పీ దోశ రెడీ అవుతుంది ఇంకొక దోశ కూడా వేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి బయట డబ్బులు పెట్టి కొన్న ఒకసారి కూడా సరిపోదు ఇది ఒకసారి పిండి చేసుకొని పెట్టుకున్నారంటే ఫ్రిడ్జ్లో త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు మనం దోశలు వేసుకోవచ్చండి నేను ఇందులోకి రేషన్లు వేస్తారు కదండి రైస్ ఆ రైస్ని వాడుకున్నానండి మామూలు రైస్తో కూడా చాలా బాగా వస్తాయి ఇవి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి పిల్లలకైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు మా పిల్లలకి డైలీ ఈ దోశలే పెట్టినా సరే వద్దనకుండా తింటారండి అంత బాగుంటాయి చాలా తక్కువ ఖర్చుతో చేసుకోవచ్చండి ఇది అలాగే బయట వేసే హోటల్ దోశలు కూడా ఇవి సరిపోవండి ఇవి అంత టేస్టీగా ఉంటాయి అలాగే హెల్దీ కూడా అంతేనండి ఎంతో ఈజీగా వెరీ క్రిస్పీ దోశలు ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసాం కదా మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ